എല്ലാവർക്കും ദ ടെസ്റ്റിംഗ് മിസ്സിംഗ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടെസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ അസ്ട്രാക്ഷൻസ് എന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അസ്ട്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അസ്ട്രാക്ഷൻ ഈസ് എ വേ ടു വെരിഫൈ ദാറ്റ് എക്സ്പെക്ടഡ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ആക്ച്വൽ റിസൾട്ട് മാച്ച് ഡോർ നോർ അസ്ട്രാക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെക്ടഡ് റിസൾട്ടും ആക്ച്വൽ റിസൾട്ടും മാച്ച് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് അസ്ട്രാക്ഷൻ ഈസ് മാൻഡേറ്ററി ഫോർ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് കേസസ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് കേസ് എഴുതുമ്പോൾ അസ്ട്രാക്ഷൻ മാൻഡേറ്ററി ആണ് ജസ്റ്റ് സെലീനിയം കോഡ് എഴുതിയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെസ്റ്റ് കേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നില്ല അസ്ട്രേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് കേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് അസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെക്ടഡ് റിസൾട്ടും ആക്ച്വൽ റിസൾട്ടും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ടെസ്റ്റ് ജി ആണ് അസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള മെതേഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മാനുവലി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് കേസ് എഴുതി എക്സ്പെക്ടഡ് റിസൾട്ടും ആക്ച്വൽ റിസൾട്ടും കമ്പയർ ചെയ്തത് രണ്ടും സെയിം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് ടെസ്റ്റ് കേസ് പാസ് ആകുന്നത് അതേപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെസ്റ്റ് കേസ് എഴുതുമ്പോഴും നമ്മൾ അസ്ട്രേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം അസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാലിഡേഷൻ ചെക്ക് പോയിന്റ് ആണ് ആ ചെക്ക് പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെസ്റ്റ് കേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നുള്ളൂ അടുത്ത പോയിന്റ് കസ്റ്റം മെസ്സേജ് ക്യാൻ ബി ഗീവൺ വെൻ ആൻ അസ്ട്രേഷൻ ഇസ് ഫീഡ് ടു മേക്ക് ദ എക്സെപ്ഷൻ എറർ മെസ്സേജ് മോർ റീഡബിൾ അസ്ട്രേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അസ്ട്രേഷനോടൊപ്പം തന്നെ കസ്റ്റം മെസ്സേജസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അസ്ട്രേഷൻ ഫെയിൽ ആകുന്ന കേസിൽ കൺസോളിൽ ആ കസ്റ്റം മെസ്സേജ് കൂടെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരികയും അതുവഴി എറർ മെസ്സേജ് നമുക്ക് മോർ റീഡബിൾ ആക്കി മാറ്റാനും സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് അസ്ട്രേഷൻ ആണ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് അസ്ട്രേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹാർഡ് അസ്ട്രേഷൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ സോഫ്റ്റ് അസ്ട്രേഷൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഹാർഡ് അസ്ട്രേഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹാർഡ് അസ്ട്രേഷൻസ് ആർ ദോസ് അസേഡ്സ് when any assert statement fails it throws an exception immediately and continues to the next test in the test queue adayidu hard assertions in the case il nammal oru methodinathu multiple assert statement ezhudi ennu vicharikkya adile first assert statement fail aayi kaiyal program aa particular line in execute aagum next assert statement like program execution verilla adana hard assertions ini namukku nokkanulla soft assertions aanu soft assertions are the type of assertion that do not throw an exception when an assertion fails and continues with the next step after the assert statement soft assertion de case il oru particular assert statement de fail aayi ennalladonde adinte thaane ulla assert statement de ezhuthittundengil adilekku control flow pogaadirikkilla rendu assert statement lekkum control flow vannathinu shesham maatramana program execute cheyyunnathu appo adana soft assertion hard assertion nammalla main difference hard assertion de just opposite aanu സോഫ്റ്റ് അസേഷൻ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റ് എഞ്ചി അസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ അസേർട്ട് ഈക്വൽ സെക്കൻഡ് വൺ അസേർട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ തേർഡ് വൺ അസേർട്ട് ട്രൂ ഫോർത്ത് വൺ അസേർട്ട് ഫോർ ഫിഫ്ത് വൺ അസേർട്ട് നാൾ സിക്സ്ത് വൺ അസേർട്ട് നോർമൽ ഇനി നമുക്ക് ഡെമോയിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ ഈ ക്ലിപ്സ് ഐ ഡി സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഫോം ഡോട്ട് ടെസ്റ്റ് എഞ്ചി കൺസെപ്റ്റ് എന്ന പാക്കേജിനകത്ത് ഹാർഡ് അസേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ വെബ് ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് റഫറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സെറ്റപ്പ് എന്നൊരു മെതേഡ് ഉണ്ട് ഈ മെതേഡിനെ അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഡ്രൈവ് ഫോർ മെതേഡ് ആണ് ഈ മെതേഡ് ബ്രൗസറിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയുള്ള മെതേഡ് ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് ലോഗിൻ ബട്ടൺ ഡിസ്പ്ലേ ടെസ്റ്റ് എന്ന മെതേഡ് ആണ് ഇതിനെ അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഡ്രൈവ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് ഈ ഒറ്റ ടെസ്റ്റ് കേസ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫാഗ് ലാബ്സിൻ്റെ ടൈറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ലോഗിൻ എന്ന ബട്ടൺ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുമാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെയുള്ള മെതേഡ് ഇയർ ഡൗൺ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആഫ്റ്റർ മെതേഡ് വെച്ചാണ് ഇവിടെ ഡ്രൈവർ ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള കോഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അസേഷൻസ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യമേ ടൈറ്റിലിൻ്റെ വാല്യൂ സ്ട്രിങ് വെരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി സ്ട്രിങ് ആക്ച്വൽ ടൈറ്റിൽ ഈക്വൽ ടു ഡ്രൈവർ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ടൈറ്റ് എന്നുള്ള മെതേഡ് ഫോൾ ചെയ്യാം
ഈ മെതേഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് ആക്സിൽ വാല്യൂ ഒന്ന് എക്സ്പെക്ടഡ് വാല്യൂ നമ്മുടെ കേസിൽ ആക്സിൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിൽ ടൈറ്റിലാണ് അതുപോലെ എക്സ്പെക്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്ടഡ് ടൈറ്റിലാണ് ഇനി നമുക്ക് അസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ലോഗിൻ ബട്ടൺ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ഈ അസേർഷൻ നമുക്ക് വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഫസ്റ്റ് ലൈനെ നമുക്ക് അസേർഷൻ എഴുതാം അതിനുവേണ്ടി അസേർട്ട് ഡോട്ട് അസേർട്ട് ഈക്വൽസ് എന്നുള്ള മെതേഡ് ഞാൻ വീണ്ടും കോൾ ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബൂളിയൻ വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് ബൂളിയൻ പരാമീറ്റേഴ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെതേഡ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ആദ്യമേ പാസ് ചെയ്യേണ്ട ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ആണ് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈവർ ഡോട്ട് ഫൈൻഡ് എലമെന്റ് വൈ ഡോട്ട് നമ്മൾ ലോഗിൻ ബട്ടന്റെ ലൊക്കേറ്റർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഈ പേജ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ലൊക്കേറ്റർ ഐ ഡി എന്ന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഐ ഡിയുടെ വാല്യൂ ലോഗിൻ ഹൈഫൺ ബട്ടൺ എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം വൈ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് ഈസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേഡ് എന്നുള്ള മെതേഡ് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത മെതേഡ് മാറിപ്പോയി ഡ്രൈവർ ഡോട്ട് ഫൈൻഡ് എലമെന്റ് ആണ് ഡ്രൈവർ ഡോട്ട് ഫൈൻഡ് എലമെന്റ് ബൈ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് ഈസ്റ്റ് സ്പീഡ് എന്നുള്ള മെതേഡ് വിളിക്കാം ഫ്രീ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ബോളിയും വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ കേസിൽ ഇതായിരിക്കും ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്ന പരാമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യേണ്ട എക്സ്പെക്ടഡ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രൂ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ മെതേഡ് രണ്ട് അസേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് അസേഷനും പാസ്സാങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് കേസ് പാസ്സാവുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഫൈൽ റൺ ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് തവണ അസേർട്ട് ഡോട്ട് അസേർട്ട് ഈക്വൽസ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലാസ് നെയിം കോൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാവിലെ സ്റ്റാറ്റിക് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ആ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് നെയിം ഡോട്ട് മെതേഡ് നെയിം വിളിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം അസേർട്ട് ഈക്വൽസ് എന്ന് പറയുന്ന അസേർട്ട് ക്ലാസ്സിലെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് മെതേഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഈ അസേർട്ട് തന്നെ ഈ അസേർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന കീവേഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അസേർട്ട് ഡോട്ട് സ്റ്റാർ എന്നുള്ളത് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്തേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ അസേർട്ട് എന്നുള്ള ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെതേഡ് നെയിമ് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമേ ബിഫോർ മെതേഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും കാരണം സെറ്റപ്പ് എന്ന മെതേഡിനെ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബിഫോർ മെതേഡ് വെച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ ഒരു അഡ് റൈറ്റ് ടെസ്റ്റിന് മുമ്പും അഡ് റൈറ്റ് ബിഫോർ മെതേഡ് വെച്ച് അനോട്ട് ചെയ്ത് അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെതേഡ് റൺ ആവും അപ്പോൾ സെറ്റപ്പ് എന്ന മെതേഡിലെ ഫോമിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ് റിലേറ്റഡ് കോഡ് വർക്കാവും അതിനുശേഷം ടൈറ്റ് ലാൻഡ് ലോഗിൻ ബട്ടൺ ഡിസ്പ്ലേ ടെസ്റ്റിലേക്ക് വരും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അഡ് റൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് വെച്ച് അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് അസേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് അസേഷൻ ടൈറ്റിൽ അസേർട്ട് ചെയ്യാനും സെക്കൻഡ് അസേഷൻ ലോഗിൻ ബട്ടൺ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അസേർട്ട് ചെയ്യാനും ടൈറ്റിലിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വേരിയബിൾ വെച്ച് ആണ് അസേഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ലോഗിൻ ബട്ടൺ ഡിസ്പ്ലേ ടെസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഒറ്റ ലൈനെ തന്നെ നമ്മൾ അസേഷൻ ചെയ്തു ടൈറ്റിലിൻ്റെ കേസിൽ ഇതേപോലെ സിംഗിൾ ലൈൻ ചെയ്യാം രണ്ട് മെതേഡ് ഞാൻ കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് അസേഷനും പാസ്സായാൽ പിന്നെ വരുന്ന ടീയർഡൗൺ എന്ന മെതേഡിലേക്കാണ് കാരണം ഈ മെതേഡിനെ അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആഫ്റ്റർ മെതേഡ് വെച്ചാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം റൈക്ക് ചെയ്യുന്നു റണ്ണേഴ്സ് ബ്രൗസർ ലോഞ്ച് ആയി ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് വെയിറ്റ്
ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ഈ ഒരു അസേഷൻസ് ഫെയിൽ ആകുന്ന കേസിൽ എങ്ങനെ ഹാർഡ് അസേഷൻസ് ബിഹേവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇൻറ്റൻഷ്യലി ഫസ്റ്റ് അസേഷൻ ഫെയിൽ ചെയ്യുവാണ് ഞാൻ സ്വാഗത വേർഡിലേക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ജി ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ സ്വാഗ് ലാബ്സ് ആണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ജി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ അസേഷൻ ഫെയിൽ ആവും ഫെയിൽ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ അസേഷൻ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് റണ് ചെയ്യുവാണ് റണ് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തു എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കൺസോളിൽ വന്നായിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരു ഫെയിലിയർ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ടെസ്റ്റ് റണ്ണ് വൺ ആണ് ഫെയിൽ ആവുള്ള റീസൺ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ്പെക്ടഡ് സ്വാഗ് ലാബ്സ് ബട്ട് ഫൗൺ സ്വാഗ് ലാബ്സ് അതായത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത സ്വാഗ് ലാബ്സിനകത്ത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ജി ഉണ്ട് പക്ഷെ വന്നതിനകത്ത് ഒരു ജി ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അസേഷൻ ഫെയിൽ ആയത് നമ്മളത് ഇൻറ്റൻഷ്യലി ഫെയിൽ ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ ഈ ഫെയിൽ ആയ ലൈൻ ഏതാ നമുക്ക് നോക്കാം തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ലൈനിലാണ് ഫെയിൽ ആയത് ആർഡ് അസേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ ആണ് അത് ഫെയിൽ ആയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തേർട്ടി തേർഡ് ലൈനിലേക്ക് പ്രോഗ്രാം വന്നിട്ടില്ല ഹാർഡ് അസേഷൻ്റെ കേസിൽ ഏത് പെർട്ടിക്കുലർ ലൈനിലാണോ എക്സിക്യൂഷൻ ഫെയിൽ ആകുന്നത് അവിടെ വെച്ച് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷമുള്ള മെതേഡ്സിലേക്കായിരിക്കും പിന്നെ ഫ്ലോ പോകുന്നു ഇവിടെ തേർട്ടി തേർഡ് ലൈനിലേക്ക് പ്രോഗ്രാം വന്നിട്ടില്ല കാരണം തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ തന്നെ അസേഷൻ ഫെയിൽ ആയി ഇനി നമുക്ക് ഫെയിൽ ആകുന്ന കേസിൽ ഈ മെസ്സേജ് കൂടെ റീഡബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കസ്റ്റമർ മെസ്സേജ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു എക്സ്ട്രാ പരാമീറ്റർ ആയിട്ട് കോമ ആയിട്ടിട്ട് ഡബിൾ കോഡ്സ് സ്പ്രിങ് വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി ടൈറ്റിൽ ഡസ് നോട്ട് മാർച്ച് എന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു ഈ അസേഷനും കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ബട്ടൺ ഓൺ ഡിസ്പ്ലേഡ് എന്നാണ് ഈ കസ്റ്റം മെസ്സേജ് ഫെയിൽ ആകുന്ന കേസ് മാത്രമേ വർക്ക് ആവുള്ളൂ നമുക്ക് ഇതൊന്നുകൂടെ റണ് ചെയ്യാം ഇത് റണ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ വീണ്ടും ഫെയിൽ ആവും ഫെയിൽ ആകുമ്പോൾ ടൈറ്റിൻ ഡസ് നോട്ട് മാച്ച് എന്ന് വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഈ എക്സ്പെക്ട് എന്നുള്ള പാർട്ട് വരുന്നത് നമുക്കതൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു റണ്ണേഴ്സ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തു നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ പോലെ തന്നെ ഒരു ഫെയിലിയർ ഉണ്ട് അത് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ലൈനിലാണ് നമ്മളത് ഇൻറ്റൻഷ്യലി ഫെയിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്താക്കുന്ന കസ്റ്റമർ മെസ്സേജ് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ടൈറ്റിൻ ഡസ് നോട്ട് മാച്ച് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തത് അതേ എറർ മെസ്സേജ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ എറർ മെസ്സേജ് കൂടുതൽ റീഡബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഹാർഡ് അസേഷൻസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സോഫ്റ്റ് അസേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം കോം ഡോട്ട് ടെസ്റ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന ബാക്ക് ഇതിനകത്ത് സോഫ്റ്റ് അസേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ഹാർഡ് അസേഷൻസ് എന്ന ക്ലാസ്സിലുള്ള അതേ മെതേഡ്സ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതേ കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കുറച്ച് കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഹാർഡ് അസേഷൻസിലെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ടു ലൈൻസ് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യുവാണ് അതിനുശേഷം ഇനി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ് അസേഷൻ ആണ് സോഫ്റ്റ് അസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ജി ഒരു ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് റഫറൻസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം സോഫ്റ്റ് അസേർട്ട് എന്നാണ് ആ ക്ലാസിന്റെ പേര് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഒ ബി ജെ വൺ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ സോഫ്റ്റ് അസേർട്ട് ഇനി ഈ ഒബ്ജക്ട് റഫറൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്പ്രിങ് ആയിട്ടുള്ള അസേർട്ട് ഈക്വൽസ് എന്നുള്ള മെതേഡ് കോൾ ചെയ്യാം ഇവിടെയുള്ള മെതേഡ്സും സെയിം തന്നെയാണ് അതായത് സോഫ്റ്റ് അസേർട്ട് എന്ന ക്ലാസ്സിലുള്ള മെതേഡ്സും ഹാർഡ് അസേഷനുള്ള ഹാർഡ് അസേഷൻ എന്ന
നമ്മുടെ കേസിലെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വൽ ടൈറ്റിലാണ് അത് നമ്മൾ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അതുപോലെ എക്സ്പെക്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്ടഡ് ടൈറ്റിലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് എറർ മെസ്സേജ് ആണ് കസ്റ്റമർ എറർ മെസ്സേജ് അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ടൈറ്റിൽ ഡസ് നോട്ട് മാച്ച് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് സിംഗിൾ ലൈനിൽ എങ്ങനെ അസേഷന് സോഫ്റ്റ് അസേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതി നോക്കാം സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഒ ബിജെ വൺ ഡോട്ട് അസേർട്ട് ഈക്വൽസ് നമ്മൾ ഈ കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്ന ലോഗിൻ ബട്ടൺ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് കോഡ് ഹാർഡ് അസേഷൻസിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമേ റണ്ണാകാൻ പോകുന്ന സെറ്റപ്പ് എന്ന മെതേഡാണ് കാരണം അവിടെ നമ്മൾ അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബിഫോർ മെതേഡ് വെച്ചാണ് അതിനുശേഷം ടൈറ്റ് ലാൻഡ് ലോഗിൻ ബട്ടൺ ഡിസ്പ്ലേ ടെസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും അതിനുശേഷം ഫിയർ ഡൗൺ എന്ന മെതേഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് കേസ് ഇൻറ്റൻഷ്യലി ഫെയിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ലൈനില് അസേഷൻ ഫെയിൽ ആവും കാരണം നമ്മൾ വാഗ്ലാവ്സിന് എക്സ്പെക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാ ജി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ലൈനില് അസേഷൻ ഫെയിൽ ആവും തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ലൈനിലേക്ക് പോകുക നമുക്ക് നോക്കണം അതിന് മുമ്പ് ഒരു കോഡ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒബിജെ വൺ ഡോട്ട് അസേർട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള മെതേഡ് വിളിക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാ അസേഷനും സോഫ്റ്റ് അസേർട്ടിലെ വർക്ക് ആകുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഈ ക്ലാസ് വൈൽ റണ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ കൺസോൾ മെസ്സേജ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ക്ലോസ് ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യുവാണ് കൺസോൾ ക്ലിയർ ആയി ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ് വൈൽ റണ് ചെയ്യാം റൺ ഓൾ എന്ന ബട്ടണെ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഒരു ടെസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പോലെ ഫെയിലായി നമ്മളത് ഇൻഡസ്ട്രി ഫെയിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് എറർ മെസ്സേജ് നോക്കാം ഫെയിലായ ലൈൻ നമുക്ക് ഏതാ നോക്കാം ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലൈനിലാണ് ഫെയിലായിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി തേർഡ് ലൈനിലാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലൈനിലേക്ക് പ്രോഗ്രാം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്കത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെതേഡും കൂടെ നമുക്ക് ഇൻറ്റൻഷ്യലി ഫെയിൽ ചെയ്യും ഞാൻ ട്രൂ എന്നുള്ളത് ഫോൾസ് ആക്കുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ട് അസ്ട്രക്ഷൻ ഫെയിലായ ഇൻഫോർമേഷനും കൺസോളിൽ വരുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ക്ലാസ് ഫയൽ റൺ ചെയ്യുവാണ് റൺ ഓൾ എന്ന ബട്ടണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഫെയിലേഴ്സ് വൺ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫെയിൽ ആയതിൻ്റെ റീസൺസ് നോക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം രണ്ട് അസേഷൻ ഒരുമിച്ച് ഫെയിൽ ആയതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ ഫെയിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചെങ്കിലും തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ലൈനിലേക്കും പ്രോഗ്രാം വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ അത് ഫെയിൽ ആയി ആ റീസണും നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ കസ്റ്റർ മെസ്സേജ് അടക്കം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് സോഫ്റ്റ് അസേഷൻ്റെ യൂസേജ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ അസേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ആ അസേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഫെയിൽ ആകുന്ന കേസിൽ കൺസോളിൽ വരും ഹാർഡ് അസേഷൻ്റെ കേസിൽ ഏത് ലൈനിലാണോ അസേഷൻ ഫെയിൽ ആയി അവിടെ നിന്ന് പ്രോഗ്രാം എക്സിറ്റ് ആവും സോഫ്റ്റ് അസേർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ കൺസോളിൽ വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹാർഡ് അസേർട്ടും സോഫ്റ്റ് അസേർട്ടും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സോഫ്റ്റ് അസേർട്ടിൻ്റെ കേസിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ അസേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം ആ ഒബ്ജക്ട് റഫറൻസ് വെച്ച് ഒ ബി ജെ വൺ നമ്മുടെ കേസ് ഒ ബി ജെ വൺ ഡോട്ട് വെച്ച് അസേർട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള മെതേഡ് വിളിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാ അസേർട്ട് മെസ്സേജസിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഈ മെതേഡിലേക്ക് കോൾ ആവുകയും അതനുസരിച്ച് കൺസോളിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വരികയും ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടെസ്റ്റിലെ അസേഷൻസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റാണ് ടെസ്റ്റിൻ്റെയിൽ നിങ്ങൾ സെലീനിയം ഫ്രെയിംവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെസ്റ്റിൻ്റെ വെച്ചാണ് അസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം സെലീനത്തിന് അസേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ല അസേഷൻ ആഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ 
പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയ